హలో వియర్స్ వెల్కమ్ టు లాన్ వైజ్ ఈ వీడియోలో మనము మెంటల్ ఎబిలిటీకి సంబంధించి బ్లడ్ రిలేషన్షిప్స్ టాపిక్ మీద డిస్కస్ చేద్దాము సో మనకి ఎగ్జామ్లో బ్లడ్ రిలేషన్షిప్స్ మీద క్వశ్చన్ అడిగితే మనం దాన్ని ఎలా ఫేస్ చేయాలి ఓకే తక్కువ టైంలో మనము ఎలా సాల్వ్ చేయాలని మనం కొన్ని ట్రిక్స్ కూడా తెలుసుకుందాము సో బ్లడ్ రిలేషన్స్ కింద మనకు క్వశ్చన్ వచ్చిందనుకోండి సో ముందుగా మనం ఏం చేయాలంటే ఒక ఫ్యామిలీ ట్రీని మనము ప్రిపేర్ చేయాలన్నమాట ఓకే ఒక ఫ్యామిలీ ట్రీని ప్రిపేర్ చేయాలి సో ఆ ఫ్యామిలీ ట్రీ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది మనకు ఒక మేల్ అండ్ ఫీమేల్తో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో మేల్ని మనము ప్లస్గా పెడతాము ఫీమేల్ని మైనస్గా మనము పెట్టుకుంటాం అనమాట ఫర్ ద అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ సో మనకి ఇక్కడ చూడండి రిలేషన్షిప్స్లో ఫాదర్ మదర్ అంకుల్ ఆంటీ ఫాదర్ ఇన్ లా మదర్ ఇన్ లా వీళ్ళు వచ్చారు అనుకోండి సో వీళ్ళు వస్తే మనం ఏం చేస్తాము యారో మార్క్ అనేది మనము ఇలా అప్వర్డ్లో పెడతామన్నమాట ఓకే సో ఎలా అంటే ఫర్ సపోజ్ ఏ ఈజ్ మదర్ ఆఫ్ బి అనుకోండి సో ఏ ఎవరు బీకి మదర్ అంట దీన్ని మనం ఎలా చే రాస్తాము అని అంటే సో బీకు ఎవరు ఏ మదర్ కాబట్టి ఇలా అండ్ మదర్ అంటే ఫీమేల్ కాబట్టి ఇలా మనం పెడతాము సో బీ ఎవరు అనేది జెండర్ మనకు తెలియదు ఓకే బీ మేల్ అవ్వచ్చు ఫీమేల్ అవ్వచ్చు కానీ ఏకు బీ ఇలా మదర్ కాబట్టి ఇలా ఆరో మార్క్ పైకి పెడతామన్నమాట ఓకే సో ఈ రకంగా మనము ఆంటీలకు అంకుళ్ళకు ఫాదర్ మదర్ ఫాదర్ ఇన్లా మదర్ ఇన్లోకి ఇలా ఆరో మార్క్ అపోర్ట్ పెడతాము నెక్స్ట్ బ్రదర్ సిస్టర్ బ్రదర్ ఇన్లా సిస్టర్ ఇన్లా కజిన్ వీళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి వీళ్ళు ఉంటే మనం ఏం చేస్తాము ఇలా పెడతాం అనమాట ఆరో మార్క్ ఇలా స్ట్రెయిట్గా పెట్టేస్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ మదర్ ఆఫ్ బి అండ్ సి ఈజ్ సిస్టర్ ఆఫ్ బి అంటే ఇప్పుడు ఏ ఎవరు బీకు మదర్ అనమాట ఓకే సో బీకు ఏ మదర్ కాబట్టి మైనస్ పెట్టాము అండ్ సి ఈజ్ సిస్టర్ ఆఫ్ బి అంటే మనం ఇలా సైడ్కు పెట్టుకోవాలన్నమాట ఆరో మార్క్ అనేది సైడ్కు పెట్టుకోవాలి సి ఎవరు సిస్టర్ అంట ఓకే అంటే మైనస్ పెట్టాము స్టిల్ ఇక్కడ బి అనేది ప్లస్సా మైనసా అంటే మేలా ఫీమేలా అనేది మనకు తెలీదు కానీ సి మాత్రం సిస్టర్ అంట ఎవరికి బీకి సో ఇలా మనము రిలేషన్షిప్స్ సిస్టర్ బ్రదర్ రిలేషన్షిప్స్ని ఇలా పెట్టుకుంటాం అనమాట ఆరో మార్క్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అనుకోండి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అయితే మనము ఇలా ఈక్వల్ టు పెడతాం అనమాట ఫర్ సపోజ్ ఏ ఈజ్ వైఫ్ ఆఫ్ బి అనుకోండి సో ఎలా రాస్తాము ఏ బీకు వైఫ్ అంట అప్పుడు బి అంటే మేల్ ఏ వచ్చి ఫీమేల్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్కి ఇలా ఈక్వల్స్ టు పెడతామన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ సన్ డాటర్ సన్ ఇన్ లా డాటర్ ఇన్ లా నెఫ్యూ నీస్ వీళ్ళు అనుకోండి మనము యారో మార్క్ డౌన్వర్డ్లో పెడతామన్నమాట సో ఫర్ సపోజ్ మనము సి ఈజ్ డాటర్ ఆఫ్ బి ఓకే సి ఈజ్ డాటర్ ఆఫ్ బి అంటే ఏంటి మనము సి ఎవరంట బికి డాటర్ అంట ఓకే ఇలా మనము యారో మార్క్ కింద పెట్టుకుంటాము ఓకే సో బీకు డాటర్ అంటే సి ఫీమేల్ ఇలా మనం రాస్తాం దీన్ని ఏంటి మనము దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా ఒక యారో మార్క్ పెట్టుకుంటే కిందికి నెక్స్ట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ గ్రాండ్ మదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇన్ లా గ్రాండ్ మదర్ ఇన్ లా వీళ్ళు అనుకోండి మనం ఏం చేస్తాము డబుల్ యారో మార్క్ అప్వర్డ్స్ సో జనరేషన్స్ అప్వర్డ్ అనుకోండి అంటే మనకంటే పెద్దవాళ్ళు అయితే మనము యారో మార్క్ పైకి పెడతాము సో మనకంటే చిన్న వాళ్ళు అనుకోండి యారో మార్క్ కింద పెడతాము సో గ్రాండ్ ఫాదర్కి గ్రాండ్ మదర్కి ఏంటంట డబల్ యారో మార్క్ అనమాట అప్వర్డ్ డబల్ యారో మార్క్ నెక్స్ట్ గ్రాండ్ సన్ గ్రాండ్ డాటర్ గ్రాండ్ సన్ ఇన్ లా గ్రాండ్ డాటర్ ఇన్లా అయితే ఏం చేస్తారు డబల్ యారో మార్క్ డౌన్వర్డ్స్ అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి మనకు ఇవి ఒక సింబల్స్ మనకు ఈ ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో రిలేషన్షిప్స్ మీద ఆ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకోవటానికి మనకు ఈజీగా అవ్వటానికి ఇవన్నీ సింబల్స్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోవటానికి ఓకే సో ఈ ఏవైతే మనం సింబల్స్ చూసామో ఇవి మనకు మ్యాక్సిమం యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ కొన్నిసార్లు యూజ్ చేయకుండానే కూడా మనము ఆన్సర్ని చేసేచ్చు అనమాట ఫస్ట్ సపోజ్ ఎగ్ సింపుల్గా ఉంటే మనకు క్వశ్చన్ అనేది యారో మార్క్స్ అని అంటే ఈ ఫ్యామిలీ ట్రీ వేయకుండానే మనము సాల్వ్ చేయొచ్చు కొన్నిసార్లు ఫ్యామిలీ ట్రీ వేస్తేనే మనకు ఈజీ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం ఎలా ఉన్నాయని పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ ఎ మ్యాన్ ఎ లేడీ సెడ్ హీ ఈజ్ ద ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ మై మదర్స్ మదర్ అని అంటుంది సో దెన్ హౌ ఈజ్ ద లేడీ రిలేటెడ్ టు ద మ్యాన్ సో స్పీకర్ ఏంటి ఒక లేడీ అనమాట ఓకే ఒక ఆమె మాట్లాడుతుంది ఏం చెప్తుంది ఒక అతన్ని చూపిస్తుందంట 
ఓకే ఒక అతన్ని చూపిస్తుంది అతను అంటే మనం ఏం పెడతాం ప్లస్ పెడతాం సో ఇతన్ని చూపించి ఏం చెప్తుంది హీ ఈజ్ ద ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ మై మదర్స్ అంటే లేడీస్ మదర్స్ సో మై మదర్స్ అంటే ఒక మదర్ సో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది ఇక్కడ లేడీ ఓకే స్పీకర్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఈమె స్పీకర్ లేడీకి ఒక మదర్ ఉంది మదర్స్ మదర్ అంటే ఆ మదర్కు కూడా ఇంకో మదర్ ఉంది సో ఇలా మదర్స్ మదర్ సో ఇలా చేసినప్పుడు ఏమైంది ఈజ్ ద ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ అంటే ఈయన ఈ ఇక్కడ మ్యాన్ ఎవరంటే ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ వాళ్ళ మదర్స్ మదర్ అంటే వీళ్ళ మదర్కి ఎవరు బ్రదర్ అవుతాడు అనమాట సో అప్పుడు హౌ ఈజ్ ద లేడీ రిలేటెడ్ టు ద మ్యాన్ ఇప్పుడు ఈ లేడీ మ్యాన్కి ఎలా రిలేట్ అవుతుంది ఒకసారి చూడండి మేనమామ అవుతాడు ఓకే ఇక్కడ చూస్తే అమ్మ అమ్మ ఒక తమ్ముడు ఆర్ అన్న ఏమవుతాడు అమ్మాయికి మేనమామ అవుతాడు సో మనకు క్వశ్చన్ ఏమిచ్చాడు ఇక్కడ చూడండి మేనమామ అవుతాడు కానీ మనము వెంటనే ఇక్కడ ఆప్షన్ మెటర్నల్ అంకలని మనం పెట్టద్దు మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి హౌ ఈజ్ ద లేడీ రిలేటెడ్ టు ద మ్యాన్ సో లేడీ ఎలా మ్యాన్కి రిలేట్ అవుతుంది మ్యాన్ ఎలా లేడీకి రిలేట్ అవుతున్నాడు కాదు క్వశ్చన్ మనకు లేడీ ఎలా మ్యాన్కి రిలేట్ అవుతుంది అంటే ఏమవుతాడు ఏమవుతుంది నీస్ అవుతుంది అనమాట ఓకే నీస్ అవుతుంది ఓకే మెటర్నల్ అంకుల్ వరుస కలుస్తుందని మనం మెటర్నల్ అంకుల్ పెట్టద్దు ఎవరికి ఎవరితో రిలేట్ చేస్తున్నారు అనే చూడటం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట క్వశ్చన్లో ఓకే సో ఇది మనకు రిలేషన్షిప్స్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాము పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ అ లేడీ రాజ్ సెడ్ షీ ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఓన్లీ సన్ ఓకే సో రాజ్ అంట ఓకే రాజ్ మనకు ఏం చెప్తున్నారు షీ ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ వై గ్రాండ్ ఫాదర్ అంటే రాజ్కి ఒక ఫాదరు అండ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఓకే సో గ్రాండ్ ఫాదర్ ఓన్లీ సన్ అంట సో గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇక్కడ చూడండి టూ ఆరో మార్క్స్ గ్రాండ్ ఫాదర్ కాబట్టి డాటర్ ఆఫ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఓన్లీ సన్ అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఫాదరు ఫాదర్కి ఓన్లీ డాటర్ అంట అప్పుడు ఏమైంది ఈ స్పీకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళిద్దరూ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అయిపోయారనమాట ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి హౌ ఈజ్ రాజ్ రిలేటెడ్ టు దట్ లేడీ సో రాజ్ ఎలా ఈ లేడీకి రిలేటెడ్ అని మనకు క్వశ్చన్ ఉంది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనము రాజ్ అనే పేరేంటి ఓకే రాజ్ అనే పేరుంది అంతేకాని అది హీనా షీనా అని చెప్పలేదు అంటే ఒక జెండర్ అనేది ఇవ్వలేదు అనమాట అట్లీస్ట్ వాళ్ళు హౌ ఈజ్ హీ రిలేటెడ్ టు ద అని ఇచ్చినా కూడా ఇక్కడెక్కడ అన్న మై అంటే ఈ ఎక్కడైనా కూడా అట్లీస్ట్ జెండర్ అయినా మెన్షన్ చేసి ఉంటే మనము ఆన్సర్ పెట్టడానికి ఈజీగా ఉండేది ఓన్లీ నేమ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఓన్లీ నేమ్ ఇస్తే మనం ఏం చెప్పచ్చు రాజ్ అనేది అమ్మాయి అయి ఉండొచ్చు అబ్బాయి అయి ఉండొచ్చు సో ఎవరైనా అయి ఉండొచ్చు కానీ జెండర్ మెన్షన్ చేయలేదనమాట ఇక్కడ అందుకు మనం ఏం చెప్తాం ఇక్కడ వీళ్ళు బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అయి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు హవ్ ఈజ్ రాజ్ రిలేటెడ్ టు లేడీ అంటే మనం బ్రదర్ అని చెప్పచ్చు ఒకవేళ ఇక్కడెక్కడన్నా హీ అని మెన్షన్ చేసి రాజ్ జెండర్ ఒక మే మేల్ అని మెన్షన్ చేసి ఉంటే మనం పెట్టచ్చు ఇక్కడెక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి మనం ఏం చెప్తామంటే కాంట్ బి డిటర్మైండ్ అని చెప్తాం అనమాట సో క్వశ్చన్ అనేది మనము ఇంత కేర్ఫుల్గా చదవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ ఈజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ బి సో ఏ ఎవరంట బీకు ఫాదర్ అంట ఓకే నెక్స్ట్ హూ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ సి సో బీకి సిస్టర్ అంట సీకి సీకి సిస్టర్ అంట బి ఓకే నెక్స్ట్ డి ఈజ్ మదర్ ఆఫ్ సి సో డి మదర్ అంట సి అంటే మైనస్ ఇక్కడ మనం ఫీమేల్ కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది వీళ్ళిద్దరు కపుల్ అవుతారు హూ ఈజ్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ జి ఎవరు సి హూ ఈజ్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ జి సో సీకి ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ ఒక హస్బెండ్ ఆఫ్ జి అంటే ఎవరు జి ఒక ఫీమేల్ జి ఫీమేల్ ఎప్పుడు సి ఏమవుతాడు మేల్ అవుతాడు సో మనకి బ్లడ్ రిలేషన్స్లో ఎప్పుడు ఒక మేల్ అండ్ ఫీమేలే మ్యారేజ్లో రిలేషన్షిప్లో ఉంటారనమాట ఓకే సో మనకు జి వచ్చి సి వచ్చి ఏమవుతాడంటే జీకు హస్బెండ్ అవుతాడంట ఓకే నెక్స్ట్ అండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ హెచ్ సో అంటే హెచ్కి ఫాదర్ కూడా అవుతాడంట దెన్ హౌ ఈజ్ హెచ్ రిలేటెడ్ టు బి ఇప్పుడు హెచ్కి బీకి రిలేషన్షిప్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఓకే సో మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే 
హెచ్ యొక్క జెండర్ అయితే మన దగ్గర లేదు ఓకే హెచ్ జెండర్ అనేది లేదు సేమ్ ఇందాక మనం చేసిన క్వశ్చన్ లాగానే మనకు హెచ్ జెండర్ లేదు సో ఒకవేళ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ హూ ఈస్ ది సిస్టర్ ఆఫ్ సి బి ఎవరు హూ ఈస్ ది సిస్టర్ ఆఫ్ సి అంటే బి వచ్చి మనకు ఫీమేల్ అని ఇక్కడ తెలిసింది క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు కానీ మనకు ఈ హెచ్ అమ్మాయా అబ్బాయా ఓకే నీస్ అయినా ఉండొచ్చు నెఫ్యూ అయినా ఉండొచ్చు కాబట్టి మనం ఏం చెప్తాము ఇది కూడా కాంట్ బి డిటమ్ అయిండ్ అని చెప్తాము ఓకే సో జెండర్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాము ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏ ఈజ్ మదర్ ఆఫ్ డి సో ఏ ఎవరంట డీకు మదర్ అంట అంటే ఏ పెట్టి మైనస్ పెట్టాము నెక్స్ట్ బి ఈజ్ నాట్ సన్ ఆఫ్ సి ఓకే సో బి ఎవరంట సీకు సన్ను కాదంట అంటే ప్లస్ పెట్టి మనము దీన్ని కొట్టేద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ సి ఈజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ డి సి ఎవరంట డీకి ఫాదర్ అంట ఇక్కడ ఆల్రెడీ మదర్ ఉంది అంటే మనం ఏం చేయాలి వీళ్ళిద్దరూ కప్పుల్ అని రికగ్నైజ్ చేయాలి సో ఈక్వల్స్ పెట్టాము ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టాము సో ఇప్పుడు ఏమైంది డి ఫాదర్ అనమాట సి ఇప్పుడు డి ఈజ్ సిస్టర్ ఆఫ్ బి డి ఎవరంట బికి సిస్టర్ అంట ఓకే సో మనము డిని మైనస్గా గుర్తించవచ్చు ఇక్కడ హౌ ఈజ్ ఏ రిలేటెడ్ టు బి ఇప్పుడు ఏకు బీకు రిలేషన్షిప్ ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లు ఏమి ఇచ్చారు బి ఈజ్ నాట్ సన్ ఆఫ్ సి నాట్ సన్ ఆఫ్ సి అంటే ఏమని అర్థము సన్ కాదు కొడుకు కాదు అంటే కూతురు అనే కదా అర్థము సో వీళ్ళేంటి తల్లి కూతురులు అనమాట రిలేషన్షిప్ సో హవ్ ఈజ్ ఏ రిలేటెడ్ టు బి ఓకే హవ్ ఈజ్ ఏ రిలేటెడ్ టు బి మదర్ ఏమవుతుంది బీకి మదర్ అవుతుంది ఓకే ఒకవేళ ఇక్కడ హవ్ ఈజ్ బీ రిలేటెడ్ టు ఏ అని అడిగితే క్వశ్చన్లో మనం ఏం పెట్టాలి ఆన్సర్ డాటర్ ఓకే సో డాటర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ అ మ్యాన్ అ లేడీ సెడ్ హిస్ వైఫ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ డాటర్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ హౌ ఈజ్ ద మ్యాన్ రిలేటెడ్ టు ద లేడీ సో క్వశ్చన్ ఏం చెప్తుంది ఒక అతను అంటున్నాడంట వస్తే ఒక ఆమె అంటుంది ఒక అతన్ని చూపించి అతని వైఫ్ ఒక్కటే కూతురు మా నాన్నకు అని చెప్తుంది సో మనం దీన్ని ఎలా చూస్తాము ఇప్పుడు హిజ్ వైఫ్ ఓకే హిజ్ వైఫ్ కానీ హర్ హస్బెండ్ హిజ్ మదర్ ఇలా మనం చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుంది మనము ఇప్పుడు హిజ్ వైఫ్ అంటే ఏమని అర్థము వీళ్ళిద్దరికి హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ రిలేషన్షిప్ ఉందనే కదా నెక్స్ట్ హర్ హస్బెండ్ అంటే ఏమని అర్థము వైఫ్ అవుతుందని అర్థం కదా ఇక్కడ హ హిజ్ మదర్ అంటే అర్థం ఏమి వీళ్ళు సన్ అండ్ మదర్ అని కదా ఇప్పుడు హర్ మదర్ అంటే ఏమని అర్థము డాటర్ అండ్ మదర్ అనే కదా సో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మై ఫాదర్ అని ఎవరు అంటుంది లేడీ అంటుంది అనమాట ఇక్కడ మై ఫాదర్ అని అంటుంది ఇక్కడేమో హిజ్ వైఫ్ హిజ్ వైఫ్ అంటే ఇక్కడ రిలేషన్షిప్ ఏముంది హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఓకే హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ సో సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది మై ఫాదర్ అంటే లేడీ చెప్తుంది ఈజ్ ద ఓన్లీ డాటర్ ఆఫ్ హిజ్ వైఫ్ సో డైరెక్ట్గా మనకు ఇక్కడ ఈ లేడీ అండ్ ఇక్కడ హస్బెండ్ రిలేషన్షిప్ చూస్తే ఏం చెప్పచ్చు వీళ్ళిద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ లేడీ అండ్ వైఫ్ ఈజ్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అని చెప్తాము సో ఆన్సర్ ఏంటి ఏ హస్బెండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎం అండ్ ఎఫ్ ఆర్ మ్యారీడ్ కపుల్ సో ఎం అండ్ ఎఫ్ ఎవరు అంట మ్యారీడ్ కపుల్ అంట నెక్స్ట్ ఏ అండ్ బి ఆర్ సిస్టర్స్ సో ఏ అండ్ బి ఎవరు సిస్టర్స్ అంట ఓకే సిస్టర్స్ రెండు ఇద్దరు కూడా ఫీమేల్ ఏ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ ఎఫ్ సో ఇప్పుడు ఎఫ్కి ఏకి రిలేషన్షిప్ చూడండి సిస్టర్ ఆఫ్ ఎఫ్ అంట ఓకే సో హూ ఈజ్ బి టు ఎం సో ఇప్పుడు బీకు ఎం ఏమవుతారు అని అడుగుతున్నారు సో వీళ్ళిద్దరు మ్యారీడ్ కపుల్ సో వీళ్ళంతా సిస్టర్స్ కాబట్టి ఏం చెప్తాం మనము ఏమవుతారు బీకి ఎం ఏమవుతారు బీకు ఎం వచ్చి సిస్టర్ ఇన్ లా అవుతారు అనమాట సో అదే ఎం బీకి ఏమవుతారు అంటే ఏమో ఏం చెప్పాలి బ్రదర్ ఇన్ లా అని చెప్పాలి కానీ మనకు క్వశ్చన్ లే ఏమిచ్చారు బీకు ఎం ఏమవుతారు అని అంటే మనము సిస్టర్ ఇన్ లా అని పెడతాము సో ఇవి మనకు బ్లడ్ రిలేషన్స్లో టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఈ రకంగా మనకు క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట బ్లడ్ రిలేషన్షిప్స్లో సో మనము ప్రాక్టీస్ అనేది బాగా చేస్తుండాలి బ్లడ్ రిలేషన్షిప్స్కి ఇది సింపుల్గా మనకు ఈజీగా అడిగే క్వశ్చన్స్ అండ్ మనము కొంచెం తొందర పడకుండా ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కేర్ఫుల్గా చదవాలన్నమాట తొందరపడి మనము ఆన్సర్ చేయొద్దు క్వశ్చన్ని టూ టైమ్స్ చదివితే మనము ఆన్సర్స్ని కూడా టూ టైమ్స్ చదవాలి మనము ఒకసారి మనము పెట్టే ముందు ఆప్షన్ మీద ఆన్సర్ క్లిక్ కొట్టే ముందు ఓకే 
సో ద పీడిఎఫ్ నేను టెలిగ్రామ్ లింక్లో ఇస్తాను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్